வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொஷின் நம்பர் ஒனில் தேர்ட் சப் டிவிஷனோட சொல்யூஷன் பார்க்குறோம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் ஸோ இந்த ஒன்றாவது கொஷனில் நேர்மாறு முறையில் நேரிய சமன்பாடுகளை தீர்க்க இதான் இந்த ஒன்றாவது கொஷின் இந்த ஒன்றாவது கொஷனில் மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஈக்குவேஷன் வச்சு செட் பண்ணியிருக்காங்க மூணு அன்னோன் வேல்யூஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட் சொல்லிவிட்டு மூணு அன்னோன் வேல்யூ இருக்குது கொடுத்த ஈக்குவேஷனும் மூணு இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு பேர் எடுத்தாச்சு இப்போது நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றாவதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் செகண்ட் கொஷின்லாம் சால்வ் பண்ணோம் ஸோ சேம் மெத்தட் தான் நேர்மாறு முறையில் தீர்த்தலுக்கான ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் பி ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம முதல்ல இந்த ஏற்கனித்த சமன்பாடை அணி சமன்பாடாக மாற்றி எழுதிக்கலாம் அணி சமன்பாடுனா கெழுக்கலெல்லாம் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு அணியாக எழுதணும் இந்த ரெண்டு மூணு மைனஸ் ஒன்று மூ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கலெக்ட் பண்ணி ஒரு அணி அன்னோன் வேல்யூஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு அன்னோன் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா மாறிகள் வேரியபிள்ஸ் அதை எழுதிட்டோம் ஆப்போசிட்டில் இருக்க கான்ஸ்டன்ட்லாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எழுதிட்டோம் இது ஏ இது எக்ஸ் இது பி ஸோ இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக எழுதிட்டு நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மூணு இன்ட்டு மூணு அணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா எப்படி ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஒரு ரூல் எழுதி கண்டுபிடிப்போம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல இதை நம்ம படித்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூல் எழுதுகிறேன் எப்படி அந்த ரூல் எழுதணும் அர்ஜாயின்க்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட் நம்பர் வழியாக மறைச்சிக்கணும் மறைச்சா நாலு நம்பர் தெரியும் அதை எழுதிட்டேன் அடுத்த கார்னர் மைனஸ் ஒன்று வழியாக மறைச்சா இந்த நாலு நம்பர் தெரியும் அதையும் எழுதியாச்சு இந்த மூணு வழியாக மறைச்சா நாலு நம்பர் தெரியும் அதையும் எழுதியாச்சு இந்த மைனஸ் ஒன்று லாஸ்ட் கார்னர் வேல்யூ இந்த இது வழியாக மறைச்சா மறைச்சானா என்ன அது இருக்கிற காலம் அது இருக்கிற ரோ மறைச்சா நாலு நம்பர் தெரியும் அதை எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம இதை குறுக்க பெருக்கி கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆர் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது இங்கே ப்ள மைனஸ் ஒன்று வரும் இங்கே போடும்போது ப்ளஸ் ஒன்னாக போடணும் செகண்ட் இடம் இல்லையா மைனர் கண்டுபிடிக்கும் போது ரூல் வரும் இல்லையா அதனால் அப்படி போடுறோம் ஸோ ஓர் மூணு மூணு அப்புறம் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒன்னாக மாற்றிக்கணும் ஸோ ஓர் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது மைனஸ் மூணு ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம எழுதிக்கிறோம் இதே மாதிரி கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆர் டூ இந்த ரோ எல்லாத்தையும் பெருக்கி எழுதிக்கிறோம் கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆர் த்ரீ இந்த ரோவில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பெருக்கி எழுதிக்கிறோம் சரியா இதெல்லாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஸோ ஏஐஜே அப்படின்னு ஒன்று எழுதுவோம் இணைக்காரணி அணி கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே கிடச்ச தனித்தனியாக ஒரு ஒரு ரோக்கும் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரே அணியாக எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து எப்படி அட்ஜாயிண்டை பெறுறது அட்ஜாயிண்டுக்கு ஃபார்ம்லாக கோ ஃபேக்டர் ஓல் ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே கிடச்ச இந்த கோ ஃபேக்டரை நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் ரோவெல்லாம் காலமாக எழுதிக்கிறோம் இல்லையா செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோவை ஃபஸ்ட் காலம் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம் சாதாரண ட்ரான்ஸ்போஸ் சரியா அப்போது அட்ஜாயிண்டே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அட்ஜாயிண்டே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ இன்வர்ஸுக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ தேவைப்படும் இல்லை ஸோ எப்படி டிட்டர்மெண்ட் த்ரீ பை த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் கொஷினில் கொடுத்த ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற வேல்யூ கொஷினில் கொடுத்த ஃபஸ்ட் ரோ ஏல இருக்கிற ஃபஸ்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு மைனஸ் ஒன்று இந்த ஒரு ஒரு நம்பரையும் கோ ஃபேக்டரில் ஃபஸ்ட் ரோ கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா ஜீரோ நாலு மைனஸ் நாலு அது கூட பெருக்கி பெருக்கி கூட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ மூணு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் நாலு இதுதான் டிட்டர்மெண்ட்டுக்கான ரூல் ஸோ ஜீரோ பன்னெண்டு நாலுன்னு கிடைக்கிது இதை ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிடும் இப்போ ஏ இன்வர்ஸுக்கு ஃபார்ம்லாக ஒன் பை டெர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்டி ஒன் பை டெர்மெண்ட் ஆஃப் ஏக்கு ம பதினாறுன்னு கிடச்சிது அப்போ ஒன் பை பதினாறு அட்ஜாயிண்டி மேலே இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சு அட்ஜாயிண்டி அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் சரியா இப்போது நேரிய சமன்பாடுகளை தீர் நேர்மார் முறையில் தீர்த்தலுக்கு ஃபார்மில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் பி அந்த ஏ இன்வர்ஸ் பி ஃபார்மில் எழுதிட்டு எக்ஸுக்கு பதிலுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் நம்ம அணி ஆல்ரெடி யூ எடுத்து எழுதியிருந்தோம் அது ஏ இன்வர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அணி எழுதினோம் பின்றது நம்ம ஆல்ரெடி கொஷனில் கொடுத்த ஆப்போசிட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா கா கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் அது இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் நான் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண போகிறேன் ஜீரோ நாலு ஒம்பது முப்பத்தி ஆறு நாலு ஒன்று மைனஸ் நாலு நாலு ஒம்பது முப்பத்தி ஆறு ஓர் ஒன்பது ஒன்பது மூணு மூணு ப்ளஸ் மூணு இல்லையா நாலு ஒம்பது மைனஸ் முப்பத்தாறு